நமது ஜபம் டிவியில் பூரண சுவிசேஷ எக்காலம் இந்த மாத கத்தை தான் சொல்கிறாரு அவர் செட்டைகளுக்கு அடைக்கலம் என்றால் அது ஒரு பெரிய கத்தருடைய செட்டைகளை விட ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு நமக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த செட்டைகளை நான் எப்படி சொல்ல விரும்புகின்றால் என்ன <laughs> அவளுக்குள்ள இந்த துக்கத்தை அப்படியே எடுத்துச்சு ஐயோ அலலூயா வசன சொல் பின்பு அவள் துக்க முகமாய் இருக்க அது வரைக்கும் ஆலயத்தில் எத்தனையோ வருஷமா வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறாள் ஆலயத்தை துக்கத்தோடு வருவாள் துக்கத்தோடு போவாள் ஆனா அன்னைக்கு பாருங்க வார்த்தையோடு வந்த வார்த்தை அவள் அன்னைக்கு வந்து அவள் துக்கத்தோடு தான் வந்தா ஆனா போகும்போது அவள் என்ன செய்யல துக்க முகமாய் இருக்கவே இல்லை என்ன வித்தியாசம் என்றால் அவ்வளவு நாட்கள் வந்தபோது வந்தால் ஜெபித்தால் போய்விட்டா ஆனால் அன்னைக்கு ஷி ரிசீவ் த வேர்ட் அன்னைக்கு வார்த்தை பெற்றுக்கொண்டார் அவளை லூயா அவளை லூயா ஏலி அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார் மகளே என்ன செய் உன் விருப்பத்தமிழ் தேவன் உன் விண்ணப்பத்தை படி கத்தனை செய்வார் நிறைவேற்றுவார் அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டது படி என்ன செய் உனக்கு நிறைவேற்றுவார் உனக்கு கிடைக்கும் வார்த்தை வந்த உடனே அந்த ரெண்டாவது ஒன்று சாமி ரெண்டாவது அந்த வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க அவள் சிவன் இறுதியம் பூரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாள் மை ஹார்ட் ரிஜாய்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் அவள் மகிழ்ந்தாள் அப்போ நீங்களும் வார்த்தை வரும்போது என்ன செய்யணும் கேட்கல நீங்கள் பூரிப்போ போல தெரில சத்தமாக சொல்லுங்க பூரிப்பாகணும் ஹால லூயா சார் இன்றைக்கு ஆவியானவர் நல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்ல கத்து சியோன் இருந்து கட்சித்து எரிசலவிலிருந்து சத்தம் விடுவா அவருடைய சத்தத்துக்கு வானம பூமி என்ன செய்யும் அதிரும் ஆனாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு கத்து தமது ஜனத்திற்கு ஹலோயா இந்த பதினாறாவது மாதம் அவருடைய ஜனத்திற்கு சிஸ்டர் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து வந்துருங்களா சிஸ்டர் மேரியில முன்னாடி வரணும் எல்லாம் நல்லா முன்னாடி வாங்க பின்னாடி உட்கார கூட்டாது முன்னாடி எவ்வளவு நேர்காலி காலியா இருக்கும் போது நல்லா வாங்க கவனிக்கிறேன் என்ன சொல்லப்பட்டுக்கிறது கத்து முன்னாடி இன்னும் முன்னாடி வாங்க இன்னும் வாங்க அம்மா ஏந்து வாங்கம்மா முன்னாடி வாங்கம்மா உங்களை பார்த்துதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் அவருடைய ஜனமாகிய உங்களுக்கு அவர் அடைக்கலமாக இருப்பார் அவர் அடைக்கலாம் என் காடு சவ ஃபோட்ரஸ் காடு சவர் அவர் நம்முடைய ஷெல்டர் ஆக அவர் நமக்கு அடைக்கலமாக இருப்பார் என்றால் அந்த அடைக்கலத்திற்குள்ளே அநேக ஆசிரியர் இதில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கொண்டு வீட்டில் போய் வாசிங்க ஓகே ஆனால் இந்த மாதம் அது செய் இந்த உபவாச நாட்களில் கத்திர சித்தப்பனா அந்த குறிப்புகளை நான் சொல்கிறேன் முதலாவது அவர் அடைக்கலமாக இருப்பார் ரெண்டாவதாக அவர் நமக்கு அரணான கோட்டையுமாக இருப்பார் மூன்றாவதாக அவர் தான் கத்தர் நான் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் என்று என்ன செய்வீங்க சத்தமா சொல்லுங்க என்று இந்த சைட்ல இந்த சைட்ல இருக்கிறவங்க சத்தமே கேட்க மாட்டேது அப்படியே அமைதியா கேங்க என்று அறிந்து இந்த மாசம் நீங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்கள் தேவன் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் அவர் தேவன் என்று உலகத்துக்கே தெரியும் அவர் தேவன் என்று உலகத்துக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் என்னுடைய தேவன் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த மாதத்தை காத்தர் விசேஷப்படுத்துகிறார் இது மூன்றாவது நான்காவது காத்தர் சொல்கிறாரு இவங்க எரிசிலைமாகி நீங்கள் யாராக இருப்பீர்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பீங்க ஆமாம் இந்த மாத த மந்த் ஆஃப் ஹோலினஸ் அடுத்ததாக சொல்லும் போது அந்நியர்கள் இல்லையா அதாவது உங்கள் ஆசிர்வாதத்தை திருடுகிற கொள்ளையிடுகிற உங்கள் கிருபைகளை மட்டும் விளக்குகிற அந்நியர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இனி கடந்து வருவது இல்லை ஆமேன் இந்த நாட்களில் ஒரு பெரிய ஒரு பொழி ஆசிர்வாதத்தின் பொழிவை கத்தர் கட்டளையிடுவார் ஆமேன் பாலாய் ஓடும் இதெல்லாம் வீட்டில் போய் தேடிப்பா அது எல்லாம் கடைசியாக சொல்லும் போது இல்லையா கத்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து ஒரு ஊற்று புறப்பட்டு உங்கள் வாழ்க்கை என்ன செய்யும் சத்தமா என்ன சொல்லுது வசனம் 
கத்தந்து ஒரு ஆ ஊற்று புறப்பட்டு ஆ உங்கள் வாழ்க்கை என்ன செய்யும் நீர் பாய்ச்சலாக்கும் சத்தமாக சொல்லுங்க என்னவாக்கும் யார் வாழ்க்கையை கேட்கல என்னுடைய வாழ்க்கை ஆமாம் கடந்த பத்து மாதங்கள் ஒருவேளை உங்களோட வாழ்க்கையில் வறட்சி இருந்திருக்கலாம் வறண்டு போன சூழ்நிலை வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த பதினாறாம் வார்த்தை சொல்லுகிறார் எங்கெல்லாம் நீங்கள் வறட்சியை கண்டீர்களோ அங்கே எல்லா கத்தர் ஒரு நீர்ப்பாய்ச்சலான அனுபவத்தை தேவன் உங்களுக்கு தந்துடலுவா ஆல லூயா சரி இதுதான் இந்த மாதத்துக்குரிய வாக்கு தத்துவங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் தியானித்து கொள்ளலாம் அல்ல முதலாவது கத்த சொல்ல ஒரு வார்த்தை என்ன செய்கிறாரா உங்களுக்கு நான் யாராக இருப்பேன்னா சத்தமாக சொல்லுங்க அடைக்கலமாய் இருக்கிறவர் இந்த அடைக்கலத்தை குறித்து தான் நான் இன்றைக்கு சில காரியங்கள் சொல்ல விரும்ப அடைக்கலம் என்ற ஒரு வார்த்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வார்த்தை தேவ நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்துக்கள் அனுகூலமான அப்போ அவருடைய அடைக்கலத்திற்குள்ளே நாம் என்ன பார்க்க முடியும் அவர் நமக்கு அடைக்கலமாய் அவரையே நமக்கு அடைக்கலமாய் நாம் கொள்ளுமையானால் இல்லையா சங்கீதக்காரச்ச கத்திரையே நம்பிக்கையாய் கொண்ட மனிதன் பாக்கியவான்கள் என்று சொன்னதை போல நம்ம நாம் அவருடைய அடைக்கலத்திற்குள் வருவோமானால் அவருடைய அடைக்கலத்தில் காணப்படுகிற சில நன்மைகளை மாத்திரம் ஒரே வசதி ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் தான் இன்னைக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன் அவருடைய அடைக்க முதல் ஒரே ஒரு வா முதல் வார்த்தை கத்த தம்முடைய ஜனத்துக்கு யாராக இருக்கிறார் அடைக்கலம் அப்போ அவருடைய அடைக்கலத்திற்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லா தெரிந்த வசனங்கள் தான் தொண்ணூத்தோராம் சங்கீதம் நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் எடுத்து வாசிப்போமாக அவர் தமது சிறகுகளாலே மூடுவார் எங்கே அவ் எங்க அடைக்கலம் இருக்கிறதா அவருடைய செட்டைகளின் கீழே என்ன கொண்டு அடைக்கலம் புகுவாய் பங்க முதலாவது உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் அடைக்கலமாய் கொடுப்பது எது என்றால் உன்னதமானவருடைய செட்டைகள் அவளை லூயா ஒரு கதை ஒரு சம்பவம் ஒன்று உண்டு பல முறை கேள்விப்பட்டது உண்டு தான் ஒரு நாள் காட்டில் ஒரு இடத்துல பெரிய தீ விபத்து ஏற்பட்டு விட்டது அந்த தீ விபத்தில் அநேக பொருட்கள் எல்லாம் நாசமாகி விட்டது தீ தீயணைப்பு துணை துறையினர் வந்து தீயெல்லாம் அணைச்சிட்டாங்க அணைச்சிட்ட பிறகு ஒரு இடத்த பார்த்தா ஒரு கோழி என்ன ஆகிக்குது கருகி கருகி போய் செத்து கிடக்குது தாய் கோழி நல்லா அந்த தாய் கோழி செத்துக்கிட்ட பார்த்துட்டு ஒரு குச்சியை வச்சு அந்த செத்து போன அந்த தாய் கோழி என்ன பண்ணுவார் இடி தள்ளி விட்டா உள்ளே இருந்து குச்சி குச்சின்னு கத்திக்கொண்டு ஒரு நாலஞ்சு என்ன வருது கோழி குஞ்சுகள் வெளியே ஒரு இலக்கம் ஒரே ஆச்சரியமாச்சு உடனே அந்த ரக்கை விடுத்து பிரித்து பார்த்தா உள்ளே ஏழு எட்டு கோழி குஞ்சுகள் அந்த செட்டைகளுக்குள்ளே அப்படியே மூடப்பட்டுக்கிறது இந்த தாயினுடைய செட்டையில் அந்த தாய் மறிச்சிடுச்சு ஆனால் அந்த செட்டைகளின் மறைவுக்குள்ளே வந்த அந்த கோழி குஞ்சுகள் பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு அவ்வளோ இல்லையா இந்த மாத கத்தை தான் சொல்கிறாரு அவர் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் என்றால் அது ஒரு பெரிய கத்தருடைய செட்டைகளை விட ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு நமக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த செட்டைகளை நான் எப்படி சொல்ல விரும்புகின்றால் தேவனுடைய ஸ்பிரசரத்துக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் த கிரேட்டஸ்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஃபார் ஹிஸ் சில்ட்ரன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிறந்த அடைக்கலம் எது என்றால் அவருடைய செட்டைகள் அங்கே தான் மோசை கத்தை சொல்கிறாரு நீ உடன்படிக்கை பெட்டியை செய்யும்போது கிருபாசனம் என்கிற ஒரு மூடியை போடு என்ன போடு ஒரு மூடி அந்த மூடி பேர் வந்து கிருபாசனம் அந்த கிருப என்கிற ஆசனத்தில் தான் என்ன செய்ய கத்த ஜனங்களை சந்திப்பார் ஆனால் அந்த கிருபாசனத்தை என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு கேரிபின்களை செய்யணும் என்ன செய்யணும் ரெண்டு தேவ தூதர்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிற ரெண்டு கேருபீன்களை செய்து அந்த ரெண்டு கேருபீன்களுடைய சட்டைகளும் அப்படியே விரிந்து பெட்டியை மூடுறது போல் இருக்கணும் அப்படியே அந்த சட்டைகள் அந்த சட்டைகளில் சொல்வார் அந்த இடத்துல ரெண்டு சட்டைகள் ரெண்டு கேருபீன்களுடைய சட்டைகளுக்கு நடுவே வந்து என் ஜனங்களோடு நான் பேசுவேன் என் ஜனங்களோடு நான் பேசுவேன் அந்த சட்டைகள் எதற்கு அடையாளம் என்றால் கத்தருடைய பிரசனத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கு ஒரு ஆமேன் சொல்லாமே இந்த மாதம் கத்த இந்த வசனம் சொல்லும் போது அவர் செட்டுகளின் கீழ் அடைக்கலம் பகு புகுவாய் என்று சொல்லும் போது முதலாவது தேவன் அவருடைய அடைக்கலத்திற்குள் நம்ம கொடுக்க வைத்திருக்க முதல் ஆசீர்வாதம் இந்த மாதம் இது வரையிலும் அனுபவித்து இராத ஒரு மகிமையான பிரசனத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க கத்திருக்கிறவர் செய்வார் அவளை லூயா த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஷெல்டர் 
അവരുടെ പ്രശ്നം റെഫ്യൂജ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ നമുക്ക് പ്രീ അടയ്ക്കലമായി ഇരിക്കും എൻ്റെ വസനത്തെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നാൽപ്പതെല്ലാം ഉപ ജപന ഞാൻ ഞാപത്തിൽ വന്നു അപ്പം എന്നാൽ ഇന്ന് നാളിൽ ഇന്നയിൽ ഇരുന്ന് ഒവ്വൊരു നാളും നീങ്കൾ നാണ് നമ്മുടെ സഭയും എന്ത് അടയ്ക്കളത്ത് വരാൻ തരുമാ അവിടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള അടയ്ക്കളത്തുകളെ അവിടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മൂടിക്കൊള്ളുമാണാൾ അവിടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നിറയ്ത്തിരിക്കുമാണാൾ അവിടെ പ്രശ്നത്തിൽക്കുള്ള നാം കാണപ്പെടുവുമാണാൾ അന്ത പ്രശ്നത്തിൽക്കുള്ള വൈത്തിരിക്കുന്ന അല്ലാതെയാണ് ആശീർവാദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ ദേവൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമാർ വേമൻ ചൊല്ലാമ അല്ലൂയ ആകെ മുതലാവത് കത്ത് ചൊല്ലുകിറ മുതൽ അടയ്ക്കലോ അവിടെ പ്രശ്നം എൻകര അടയ്ക്കളത്തുകൾ കത്ത് വഹിത്തിരിക്കാർ രണ്ടാമതാക അത് അടയ്ക്കളത്ത് എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാസിപ്പോ റൂത്തിൻ പുസ്തകം രണ്ടാം അധികാരം പണിരണ്ടാം വസനത്തിൽ വാസിപ്പോ മാകപ്പാർ എല്ലായിടത്തും കൊള്ളുങ്ങ എല്ലാ തെരുന്ന വസനങ്ങൾ തന്നെ ആണാൾ മിക അത്ഭുതമാണ് വാർത്ത വാസിങ്ങ അടയ്ക്കലമായി വന്ത ഉണക്ക് എന്ന കൊണ്ടമ്മ അവരാലെ നിറവാണ പലൻ കിടപ്പതാക എല്ലാം അത്ഭുതമാണ് വാർത്ത പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇടത്തില് അവരുടെ അടയ്ക്കളത്തുകൾ കാണപ്പെടുകിറ ചില ആശീർവാദങ്ങൾ ഇങ്ങ ചൊല്ലപ്പെട്ടുകരുത് അസുര മുതലാവത് അവിടെ ചെട്ടകളിക്കൽ അടയ്ക്കളമായി വന്ന ഉടക്ക് ചില ആശീർവാദ കത്ത് തരപ്പെടാൻ നല്ല ഗൗണിക്കേട്ടോ ദ പ്രോമിസ് ഇസ് വാട്ട് ഗാഡ് ഇസ് ഗിവൻ ദേവന്റെ ചെട്ടകളിക്കൽ അടയ്ക്കളമായി വന്ന ഉടക്ക് ചില വാക്കത്തെ ഒന്നു അവിടെ പ്രശ്നത്തെ വാക്ക് പണുകരാര് രണ്ടാമത് ചൊല്ലുക തരുമാ ഓൺ സേഗിക്ക് തക്ക പലനെ ദേവൻ കൊടുപ്പാർ അവരുടെ അവരുടെ അടക്കളത്തുക്കൊള്ളാം ഇരുപ്പമാണാൾ അവരുടെ അടക്കളത്തിൽക്കുള്ള ഇരുന്ന് നാം ശയൽപ്പെടുവുമാണാൾ അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അനുഭവിക്കാറായി മാത്രമല്ല കത്തച്ചിടാറ് എന്നുടീ അടക്കളത്തുക്കൾ നീ വന്നപടിനാല് ഉണ്ട് എല്ലാ സേകയ്ക്കും തക്ക പലനായി ഞാൻ കട്ടലിടുവ് ഇന്നൊരുത്തരം ചൊല്ലുവണിയാണാൾ ഇല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് സംഗീതത്തിലെ സംഗീതക്കാരൻ ചൊല്ലുകിറാം കത്തരുടെ വേദത്തിന് പടി നട ഐ മീൻ കത്തർക്ക് ഭയന്ത് അവരുടെ വഴി നടക്കുന്ന യവനോ അവൻ ബാക്കി അവൻ കൈകളിലും പ്രയാസത്തിനെ സാപ്പിടുവായി ഉൻ സൈകിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പലനുണ്ട് യാ ഈ സാക്കി കൊത്ത് ചൊല്ലുകിറാ അവൻ വിതൈ വിതൈത്താൻ ഖത്തർ അവനെ ആശീർവദിച്ചതിനാൽ നൂറ് മടങ്ങ് പലനാണ് എന്ന ആളല്ലോയ്യ അത് എന്ത കാലത്തിലെ പഞ്ചകാലത്ത് എല്ലായിടത്തിലും പഞ്ച ഇരിക്കുന്നത് ആണ് ഇവന് മാത്രം ആശീർവാദമായിരുന്നു ഇന്ന് മാസം ഇത് ഉങ്ങ വാഴ്ക നടക്കും എല്ലായിടത്തിലും പഞ്ചം ആണ് ഉണക്ക് സെഴിപ്പിരിക്കും എല്ലായിടത്തിലും വരച്ചിരിക്കോ ആണ് ഉണക്കുള്ള വളം ഇരിക്കും എല്ലായിടത്തിലും കുറവ് ഇരിക്കോ ആണ് ഉങ്ങൾ വാഴ്ക നിറവ് ഇരിക്കും ആളല്ലോയ്യ കാരണം എന്നുണ്ടാൾ അവരുടെ അടയ്ക്കളത്തിൽക്കുള്ള വരുകിറവർക്ക് ദേവൻ കൊടുക്കുന്ന വാക്കത്തൈക്ക് തക്ക പലനൈ നീ എന്നെ ചെയ്താലും നീ ജപത്തോട് കൂടെ അവിടെ അടയ്ക്കളത്തുക്കുള്ള ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്താലും കത്തർ അങ്ങ് ഒരു പലനെ കൊടുപ്പാർ അതല്ലോയ്യ ഉൾ സേഖിക്കത്തക്ക പലനെ അവർ കട്ടലിടുന്നത് മാത്രമല്ല അടുത്ത വാർത്ത ചൊല്ലുകത് അവരാല് എല്ലാ ചൊല്ലുങ്ങ സത്തമ ചൊല്ലുങ്ങ സത്തമ ചൊല്ലുങ്ങ ഇന്ന മാസം എന്നാളെ ഇല്ല ആരാലെ അല്ല എന്നാളെ അല്ല വേറെ ആരോരാലോ അല്ല ഇന്ന മാസം അവരാല് ഹലലൂയ അത് വാർത്ത എന്നേക്കുമേ മറന്നിടക്കൂടാ ഉങ്ങളെ ബലത്തിനാൽ ഒന്നും നടക്ക പോകുന്നില്ല ഉങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തിനാൽ ഒന്നും നടക്ക പോകുന്നില്ല ഉങ്ങളുടെ തിറമയിനാൽ ഇല്ല അപ്പൊ എതിനാൽ നടക്ക പോകരുത് അവരാല് എല്ലാ ചൊല്ലുങ്ങ സത്തമാ ചൊല്ലുങ്ങ അവർ കേൾക്കട്ടെ ആരാലെ അവരാലെ അവരാലെ ഉണക്ക് ഒന്ന് കിടക്കണോന്നാ അത് എന്നേക്കുമേ നിറവായതായി ഇരിക്കും നമ്മൾ മട്ടവൻ കൊടുത്താൽ കുറവായിരിക്കും ഇല്ലയ മറ്റവൻ കൊടുത്താൽ കുറവാ ഇരിക്കും അന്ന അവരാലെ നീങ്കൾ അവരുടെ അടയ്ക്കളത്തുകൾ വന്നു വിട്ടപടിയാൽ ഉങ്ങൾ സേഖിക്കത്തക്ക പലനെ മാത്രമല്ല പസനം ചൊല്ലുകൃത് അടയ്ക്കളമായി വന്ന ഉണക്ക് അവരാലെ എന്നെ പലന കേൾക്കലയേ എല്ലാ ചൊല്ലുങ്ങ എല്ലാ ചൊല്ലുക നിങ്ങൾ ചൊല്ലുവത് ഉങ്ങൾ ചൊല്ല വെക്കുന്നതുക്ക് താ ചൊല്ല എന്നെ പലൻ എന്റെ മാതാ മുഴുതും നിങ്ങൾ കുറവേ പേശവേ കൂടാതെ അതല്ലോയ്യ കുറവുകൾ വരപ്പോലെ വരോ അണ അത് വന്ന് കുറവാതാ ഉള്ള വരോ അണ അത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിറയവായി കടന്നു പോകും 
Hallelujah. நீங்க பார்க்கிற சில இடங்கள் இந்த மாதம் சில குறைவுகளை பார்ப்பீங்க ஆனால் நாட்கள் கடந்து செல்லும் போது எங்கே குறைவை கண்டீங்களோ அங்கே ஒரு நிறைவு உங்கள் கண்கள் காணும் காரணம் கத்த சொல்லிட்டாரு இணைக்கலமா அந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான ஒரு பலனை அவர் கட்டளை இடுவார் Hallelujah. So don't confess the shortage. One word is lacking on things. You can't do anything. 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 Hallelujah. There is no one. You can't do anything. உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கறது குறைவு தான் ஆனால் நீங்கள் நிறைவை பேசு காரணம் இன்றைக்கி குறைவாக இருப்பது நாளைக்கு கத்த நிறைவாய் மாற்றுவார் அதில் கடந்த பத்து மாதங்கள் எதெல்லாம் நீங்கள் குறைவாய் கண்டீர்களோ அது எல்லாம் இந்த பதினோராவது மாதம் கத்த நிறைவாய் காணும்படி கத்த செய்வார் அது எதிரால நடக்கும் என்றால் உங்களோட வாயின் வார்த்தை நான் ஆமே ஸோ லெட்டர் ஸ்பீக் த ஃபேக்ட் உண்மையை சொல்லுவோம் குறைவுகள் அல்ல அவராலே இந்த மாதம் எனக்கு நிறைவு உண்டு என் குடும்பத்தில் நிறைவு உண்டு என் பொருளாதாரத்தில் நிறைவு உண்டு என் சரீர சுகத்தில் நிறைவு உண்டு எல்லா காரியத்தில் என்ன உண்டு நிறைவு உண்டு அப்படின்றால் முதலாவது சொன்னோம் அவருடைய செட்டைகள் பிரசனத்தை கொண்டு வரும் ரெண்டாவதாக அவருடைய அடைக்கலம் எதை கொண்டு வரும் நம்முடைய செய்கிக்கு தக்க பலனை கொண்டு வரும் மூன்றாவது அடை அடைக்கலம் எதை கொண்டு வருகிறது நிறைவான பலனை காட்டல இன்னொரு இதே காட்டில் இன்னொரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அடைக்கலத்து இதே ஒன்று என்ன தெரியுமா சங்கீத புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சங்கீதம் ஐந்து பதினொன்று எடுத்து வாசிப்போமாக சங்கீதம் ஐந்து பதினொன்று உண்மை நம்புகிற யாவரும் சந்தோஷித்து ம் ம் கவனிக்க வேண்டும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ம் இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம் பதினேழாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் வாசிங்க ம் ம் பாருங்க இந்த மீன் வாசி இந்த மீன் வாசிங்க பதினேழு ஆ தப்பு வித் என்ன அழகா வாசிங்க வாசிங்க அப்போ இது கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரை நம்புகிறவர்களும் அல்லது அவருடைய அடைக்கலத்துக்கு வருகிறவர்களுக்கு அவர் செய்கிற காரியங்களிலே அநேக காரியங்கள் உண்டு இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க இருபத்தி சங்கீத இருபத்தி அஞ்சு இருபது வாசிங்க நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும் உண்மை நம்பி கவனிக்க வேண்டும் அப்போ அவரை நம்பி இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய அடைக்கலத்துக்குள் வருகிறவர்கள் அவருடைய அடைக்கலத்துக்குள் வருகிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் என்ன செய்கிறார் என்பதை தான் இந்த வசனங்கள் பார்க்க ஒரு நல்ல ரெண்டு மூணு வசனங்கள் வை வைத்திருந்தேன் அந்த சங்கீத அஞ்சு பதினொன்று மீண்டும் வாசிங்க அஞ்சு பதினொன்று அதுவா சங்கீதம் நான்கு வாசம் நாலு அஞ்சு வாசிங்க சரி நான் இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது அதாவது நான் தமிழில் நம்புகிறவங்கிட்ட சொல்லப்பட்ட இடத்துல எல்லாம் என்னென்னா உம்முடைய அடைக்கலத்திற்குள் புகுவோர் யாவரும் இந்த மொழிப்பெயர்ல சொல்லப்பட்டது நான் எடுத்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் அது புதிய டிரான்ஸ்லேஷனில் உம்முடைய அடைக்கலத்திற்குள் புகுவோர் யாவரும் என்ன செய்வார்லாம் சந்தோஷித்து என்று இருக்கிறது உம்முடைய அடைக்கலத்துக்குள் புகுவோர் நம்ம இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து உண்மை நம்பி இருக்கிறவங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த நாட்கு இப்போ வந்திருக்க இந்த புதிய டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டது உம்முடைய அடைக்கலத்து புகுவோர் யாவரும் என்ன செய்வார்லாம் அவக்குள் சந்தோஷப்படுவார்கள் என்ன அந்த மொழிப்பெயர்ப்பு ரொம்ப பிடிச்சது உம்முடைய அடைக்கலத்திற்குள் புகுவோர் உம்முடைய அடைக்கலத்திற்குள்ளே வந்தவர்கள் யாரானாலும் அவர்கள் என்ன செய்வார்களா அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்களாம் அப்போ அவருடைய அடைக்கலத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு கத்தர் என்ன கொடுக்கிறாரா ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஒன்று எல்லாம் சொல்லுங்க 
ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை கத்து கட்டளை எடுக்கிறார் எனக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சது அந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் ஹூ எவர் கமிங் டு யார் ஃப்ரீஸ் உண்மை நம்பு எல்லாரும் கத்துற உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் கத்துற நம்புகிறவங்க தான் ஆனால் நம்புகிற எல்லாரும் எங்கே வருகிறவர்கள் அல்ல அடைக்கலத்துக்குள் வருகிறவர் அல்ல ஆனால் மிக அழகாக அந்த மொழிப்பை சொல்லுகிறது உம்முடைய அடைக்கலத்திற்குள் புகுவோர் ஹூ எவர் கம் இன்று யாஃப்யூஜ் உம்முடைய அடைக்கலத்துக்குள் வருகிறவர்களை நீ என்ன செய்கிறீரா அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறவராக இருக்கிற ஆமை சொல்லாமே அப்படின்றால் அவருடைய அடைக்கலத்திற்கு வருகிற நம்மை என்ன பண்ணுறாரா அவர் சந்தோஷப்படுத்துகிறார் என்று பதினேழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பொழுது உம்முடைய அடைக்கலத்துக்குள் வந்தோரை என்ன பண்ணுறாரா அவர்களுக்கு விரதமாக எழும்புகிற சத்துருக்களுக்கு என்ன செய்கிறாரா அவர் தப்பு வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறவராமேன்னு சொல்லாமே நாற்பத்தாறாம் சங்கீத ஒன்னா வசனம் எல்லாம் தெரிந்த வசன வாசிப்போமாக வாசிங்க தேவன் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான என பார்க்கிறாரா துணையுமாக இருக்கிறார் இவ்வளோ எல்லாம் தெரிந்த வசனமாக இருந்தாலும் இந்த வசனத்தை கற்று சொல்லுங்க தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அப்போ அந்த அடைக்கலத்திற்குள்ளே கத்தர் என்ன வச்சிருக்கிறாரா அவருடைய பிரசனத்தை மாத்திரமல்ல அவருடைய அடைக்கலத்திற்குள்ளே கத்து என்ன வச்சிருக்கிறாரா நம்முடைய செய்கிக்கு தக்க பலனை வச்சிருக்கிறாரு அவருடைய அடைக்கலத்துக்குள்ளே நிறைவான ப என்ன செய்கிற ஆசிர்வாதத்தை வைச்ச ஒரு நிறைவை வைத்திருக்கிறார் மாத்திலாதபடிக்கு அவருடைய அலை அடைக்கலத்துக்குள்ளே சந்தோஷத்தை வைத்திருக்கிறார் அவருடைய அடைக்கலத்துக்குள்ளே சத்துருக்களுக்கு மேல் ஜெயத்தை வைத்திருக்கிறார் இங்கே சொல்லும் போது அவருடைய அடைக்கலத்தில் ஒரு பலத்தை வச்சிருக்கிறார் ஹலோ லூயா அப்போ இந்த மாதம் அவருடைய அடைக்கலத்திற்கு வந்த ஒவ்வொருவரும் கத்தர் என்ன செய்கிறாரா அவர் பலத்தினால் என்ன செய்கிறார் இடைக்கட்டி சத்தமாக சொல்லுவோம் என்ன செய்கிறாரா பலத்தினால் இடை கட்டி அப்போ இந்த மாதம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் பலப்படுத்துகிற மாத நாட்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான பலவீனங்கள் வருவதை பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த புதிய மாதத்துக்கு கத்த சொல்லுகிறார் யாரெல்லாம் அவரோட அடைக்கலத்துக்குள் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பலனை தேவன் தருவார் ஏமேன் இந்த மாதம் அவருடைய பலத்தை அனுபவிக்கிற ஒரு மாதமாய் அவருடைய பலத்தினாலே நாம் கலி கூறுகிற மாதமாய் அல்லது அவருடைய பலத்தினால் நிறையப்பட்ட ஒரு மாதமாய் பவுல் சொல்கிறார் நல்லவா அவன் சரீரத்திலே ஒரு பலவீனம் வந்து விட்டுகிறது அவன் சொல்றான் அது என்னை கொட்டுகிற சாத்தனுடைய முள்ளா இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டு ஒரே வார்த்தை பலவீனத்தை குறிச்சு கவலையே படாது நீ பலவீனப்படும் பொழுது எல்லாம் உன்னை பலப்படுத்துகிற ஒரு பலன் உன்னில் பூர்ணமாய் விலங்கும் ஆகியதான் பவுல் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறார் என் பலைவனத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டு என் நம்ப அந்த வசனம் பிடிக்கும் என் பலைவனத்தை குறித்து நான் என்ன செய்கிறேன் மேன்மை பாராட்டு உலகத்தில் யாராவது சொல்லுவாங்களா என் பலைவனத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டுறேன் எனக்கு பலைவீனம் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது அப்படி சொல்கிறவங்க யாராக இருக்கிறாங்களா இல்லையே பலைவீனம் வரும்போதெல்லாம் ஏன் தான் வருதோ தெரில ஏன் தான் இப்படி இருக்குதோ தெரில ஒன்று போனால் ஒன்று ஏதாவது பலைவீன சரீரத்தில் வந்துனே இருக்குது ஆனால் பவுளுடைய கூற்று வித்தியாசமாக அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பலவீனம் வரும்போதெல்லாம் அந்த பலவீனத்தை குறித்து நான் என்ன செய்கிறேன் சத்தமாக சொல்லுங்க மேன்மை பாராட்டுற மேன்மை பாராட்டுற அதுக்கு பதில் அவனே சொல்கிறான் ஏன்னா எப்பெல்லாம் பலவீனப்படுதோ அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு அனுபவம் வருது என்ன தெரியுமா தேவனுடைய பலன் என்னில் வருகிறது ஹலோ லூயா அப்போ அவன் இன்னொருத்தர் சொல்கிறான் இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த லார்ட் ஆண்டோடைய பலன் யாருக்கு தேவை யாருக்கு தேவை பலவான்களுக்கு பலவன் தேவை இல்லை அப்போ ஆண்டோடைய பலனை ஒருவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் என்ன வரணும் பலவீனம் வரும்போது இல்லையா அப்போ பலவீனம் வரும்பொழுதெல்லாம் அவன் சொல்கிறான் கத்தருடைய பலத்தை அந்த பலவீனங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறது ஆனால் இங்கே கத்தை சொல்கிறாரு தேவ நமக்கு என்ன சொல்கிறார் அந்த வசனத்தில் அடைக்கலமும் பலனும் அப்போ அந்த அடைக்கலத்துக்கு நினைக்கிறாராம் பலனை வச்சுக்கிற வாசிங்க அறுபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தினுடைய ரெண்டாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருக்கிறார் அதிகமாக அசைக்கப்படுவதில்லை ஆறாம் வசனம் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் நான் சத்தமாக சொல்லுமே நான் என்ன செய்வதில்லையா அசைக்கப்படுவது இல்லை என்ன கான்பிடென்ட் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய நிச்சயம் பாருங்க அவன் வாழ்க்கையில் 
ஆயிரம் காரியத்தினால் அவன் சூழப்பட்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து பெரிய நிச்சயம் என்ன வேணா என் வாழ்க்கையில் வரட்டும் ஆனால் யாரும் என்னை அசைக்க முடியும் எதுவும் என்னை அசைக்க முடியாது ஒரு ப ஒரு மனுஷன் பர்வதத்தை போய் அசைக்க நினைத்தால் அவனால் பர்வதத்தை அசைக்க கூடுமானால் என்னை அசைக்க முடியும் ஆனால் பர்வதத்தை ஒரு மனுஷன் அசைக்க முடியுமா கேட்கலையே இல்லையா எல்லா உலகமே சேர்ந்து வந்துட்டு ஒரு குன்று ஒரு மலையை அசைக்க பார்த்து அசைக்க முடியாது அப்படின்றால் நம்மை கொத்து கத்தர் அதுதான் சொல்கிறாரு இல்லையா அழகை அவர் என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் அவருடைய அடைக்கலத்திற்குள் நான் இருக்கிற வடிநாளே வசம் செலுகிறது நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை அலலூயா ஒரே ஒரு வார்த்தையை தான் நான் பார்த்தேன் அதுக்கு கீழாய் அநேக வசனங்கள் இருக்குது அப்படின்றால் அவருடைய அடைக்கலம் இந்த மாதம் நவியா ஜஸ்ட் கொயிண்ட் என்டர் இன்டு திஸ் ரெஃப்யூஜ் ஆண்டருடைய அடைக்கலத்திற்குள்ளே தேவனம் வைக்கப் போகிறார் அவருடைய அடைக்கலத்துமானது பிரசனத்தை கொண்டு வரும் அவருடைய அஸ் அடைக்கலமானது நம்ம இன்னெல்லாம் கையிட்டு செய்கிறோமோ அந்த செய்கைக்கு தக்க பலனை அந்த அடைக்கலத்துக்கு நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஆமே சொல்லாமே அந்த அடைக்கலம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவான பலனை என்ன செய்யும் கொடுக்கும் மாத்த அந்த அடைக்கல் நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அந்த அடைக்கலும் சத்திற்கு மேல் நமக்கு ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்கும் அந்த அடைக்கலும் ஒருபோது நம்ம வெட்கப்படுத்தி போட்டு போக விடுவதே இல்லை ஆமேன் எல்லாவற்றுக்கு மேலாய் அந்த அடைக்கலத்துக்குள்ளே நமக்கு ஒரு பலன் உண்டு அந்த அடைக்கலத்தில் வந்த நாம் என்னைக்கும் அசைக்கப்படுவது இல்லை அலை லூயா ஆக அந்த யோவெளி புஸ்தகத்தை மீண்டும் வாசித்து முடிப்போமாக யோவெளி புஸ்தகம் மீதியான காரியங்களை நீங்கள் வீட்டில் போய் உட்காந்து தியானித்து அந்த வசனத்துக்குள் விழா தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக யோவெளி புஸ்தகம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மூணாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினாறுலேருந்து மீண்டும் வாசிப்போம் கட்சித்து சத்தமிடுவார் அதிலும் ஆனாலும் கத்த தமது ஜனத்துக்கு என்ன செய்வாரா அடைக்கலமும் இஸ்ரேல் புத்திரக்கு அரணான கோட்டை மன வார்த்தை அடைக்கலம் என்றால் என்ன அரணான கோட்டை என்றால் என்ன சி ஆர் ரெஃப்யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபோர்ட்ரஸ் இல்லையா மிக அழகாக சொல்லுற கத்திரின் துருகம் இல்லையா நீதிமன்றம் அதுக்கு ஓடி சுகமாக இருப்பான் என்று அப்படின்றால் ஃபோர்ட்ரஸ் என்று சொல்லும்போது தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறதுக்காய் நம்ம நம்மை சுற்றிலும் தேவனே கட்டி எழுப்பியிருக்கிற ஒரு மதிலாக இருக்கிறது அதில் கட் காட் இம்செல் இந்த வசனத்தில் வாசித்தீங்கன்னா அவருடைய பார்வையில் நீங்களும் நானும் எவ்வளோ விலேற பெற்றவர்களாக எவ்வளவு விசேஷமானவர்களாக இருந்தால் உங்களையும் என இந்த அளவுக்கு கத்தர் என்ன செய்வார் பாதுகாக்கிற வரணான கோட்டையுமாக இருப்பார் அடுத்த வருஷம் சொல்லுகிறது என்ன செய் நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்வீங்க நானே உங்கள் அதுதான் முக்கியம் நான் உங்கள் நான் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் என்று என்ன செய்வீர்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இந்த மாதம் நீங்கள் இதெல்லாம் பைபிள் எப்படி எடுத்து வாசிங்கன்னா அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல்லும்போது உங்கள் தேவனாக கத்தர் அல்ல தேவனாக கத்தர் நான் அப்போ எங்கெல்லாம் தேவனாக கத்தர் என்று சொல்லப்படும் அங்கெல்லாம் பாருங்க அந்த தேவனாக கத்தர் யாராக இருக்கிறா அந்த தேவனாக கத்தர் யாராக இருக்கிறா அப்போ தேவனாக கத்தர் யார் என்று நீங்கள் என்ன செய்வீங்களா அறிந்து கொள்வீங்க அப்படின்றால் உங்கள் தேவனாக கத்தர் யார் என்பதை இன்றைக்கு உங்கள் மூலமாய் இந்த மாதம் அனுபவிக்கும்படி தேவன் கிருப செய்வார் அது மாத்திரமல்ல இந்த மாதம் ஒரு பரிசுத்தின் மாதம் என்ன மாதம் எல்லா நிலையிலும் நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பீர்கள் வார்த்தையில் பரிசுத்தம் சிந்தனையில் பரிசுத்தம் நடக்கையில் பரிசுத்தம் எல்லா நிலைகளிலும் நம்மை கத்தர் பரிசுத்தத்தில் நடத்துவார் 